সুপ্রিয় শিক্ষার্থী বন্ধুরা ইংলিশ সেকেন্ড পেপার ধারাবাহিক প্র্যাকটিস পর্বে তোমাদের সবাইকে স্বাগত আজকে আমরা প্র্যাকটিস করব উইথ ক্লোজ যেটা রাজশাহী বোর্ড দুই সালে এসেছিল সো শুরু করার আগে তোমাদেরকে একটা কথা বলতে চাই সেটা হচ্ছে যে তোমরা কেন এই ভিডিওর সাথে সাথে তোমাদের এই ইংলিশের যে আইটেমগুলো আছে সেগুলো প্র্যাকটিস করবে সো প্রথমত তোমাদের সবার কাছেই কি রয়েছে এই গাইড বা বিভিন্ন ধরনের টেস্ট পেপার রয়েছে যেখানে এই কোয়েশ্চেনগুলো অ্যাভেলেবেল এবং সেগুলোর অ্যান্সারও তোমাদের কাছে রয়েছে তো তোমরা যখন এই কোয়েশ্চেনগুলো প্র্যাকটিস করতে যাও তখন দেখা যায় যে কিছু কিছু অ্যান্সার তোমরা বুঝতে পারো না অ্যান্সার দেখলেও তোমাদের মনে হয় যে কেন এই কোয়েশ্চেনের অ্যান্সারটা এটাই হবে বা এই গ্যাপে কেন এই ওয়ার্ডটা বসবে সো সেই জায়গাগুলো ক্লিয়ার করার জন্য এবং প্রত্যেকটা কেন কিভাবে হচ্ছে কোন গ্রামারের রুল মেনে হচ্ছে সেই বিষয়গুলো সাথে সাথে ব্যাখ্যা দিয়ে দিব এর ফলে তোমার ভিতরে যে স্কিল ডেভেলপ হবে সেই স্কিল থেকে তোমার এই বিষয়গুলো আর অনেক সহজ হয়ে যাবে সো চলো শুরু করি আমরা সো এখানে তোমরা যে উইথ ক্লোজটি দেখতে পাচ্ছ এখানে উপরে ক্লুগুলো দেয়া রয়েছে এবং প্রথমত তোমরা যেটা করবে সেটা হচ্ছে এই ভিডিওটি একটু পজ করবে পজ করে তোমরা খাতা কলম নিয়ে বসবে এবং প্রত্যেকটা তোমরা আগে নিজেরা ট্রাই করবে তোমরা নিজেরা চেষ্টা করবে দেন নিজেরা চেষ্টা করলে তোমার ভিতরে যে চিন্তা করার ক্যাপাবিলিটি এই চিন্তা করার ক্যাপাবিলিটি ধীরে ধীরে তৈরি হবে এবং তুমি তখন জাজ করতে পারবে যে তুমি কোথায় ঠিক চিন্তা করছো ঠিক চিন্তা করে ঠিক অ্যান্সারটি লিখতে পারছো আর কোথায় তুমি ঠিক চিন্তা করতে পারতেছো না সো এটা মোস্ট ইম্পর্টেন্ট এবং এর থেকেও বেশি ইম্পর্টেন্ট হচ্ছে তুমি যখন চিন্তা করবে বা তুমি যখন অ্যান্সারগুলো করতে যাবে তখন তোমাকে অবশ্যই ইংলিশের যে সেন্টেন্সটা রয়েছে অর্থাৎ আমাকে কি বলতে চাচ্ছে সেই বিষয়টা তোমাকে বুঝতে হবে এই জন্য তোমার ওয়ার্ড মিনিং যেন অনেক বেশি ইম্পর্টেন্ট যেহেতু আমাদের এটা প্র্যাকটিস জোন অর্থাৎ আমরা প্র্যাকটিস করছি সো আমরা আসলে এখানে শিখছি সো তোমাদের যে এখানে যে আন ওয়ার্ডগুলো যেগুলো মোটামুটি আনকমন ওয়ার্ড সেই ওয়ার্ডগুলোর মিনিং আমি নিচে দিয়ে দিয়েছি এই মিনিংগুলো তোমরা মুখস্থ করে ফেলো একই সাথে এবং এই মিনিংগুলোর সাথে অ্যান্সারগুলো বের করা ট্রাই করো মিনিংগুলো বুঝে বুঝে অ্যান্সারগুলো বের করা ট্রাই করো আমি এখনই তোমাদেরকে অ্যান্সার বলা শুরু করব সো তোমরা আগে অ্যান্সার না দেখে আগে তোমরা নিজেরা চেষ্টা করো যে কোথায় কোন ওয়ার্ডটা দেওয়া যায় দেন আমার অ্যান্সারগুলোর সাথে মিলিয়ে নাও সো আমরা এবার অ্যান্সার দেওয়া শুরু করি আমরা প্রথম থেকে আসি যে আমাদের যে ক্লুগুলো দেওয়া রয়েছে ডেভেলপ টু ফিয়ার কনশিয়াস বোথ ফর পানিশ অ্যান্ড পি আছে শেষে সো এখানে আমার মনে হয় যে তোমাদের এই ফিয়ার ওয়ার্ডটা অজানা এই ফিয়ার মানে হচ্ছে ভয় বা আশঙ্কা বা আতঙ্ক সো শুরু করি যে প্রথম থেকে নাও ডেস প্যারেন্টস আর ভ্যারি ড্যাশ অব দ্য হার্মফুল ইফেক্ট অব ড্যাশ অন চিলড্রেন সো এই সেন্টেন্সটা দেখেই আমরা বুঝতে পারতেছি যে বাবা মা এবং শিশুদের কোনো একটা হার্মফুল ইফেক্ট নিয়ে এই প্যাসেজটা বলছে সো এখান থেকে বোঝাই যাচ্ছে যে উপরে যেহেতু কনশিয়াস ওয়ার্ডটা রয়েছে কনশিয়াস মানে হচ্ছে সচেতন সো নাও ডেস প্যারেন্টস আর ভ্যারি কি হবে ভ্যারি কনশিয়াস মানে সচেতন নাও ডেস প্যারেন্টস আর ভ্যারি কনশিয়াস অব দ্য কনশিয়াস অব দ্য হার্মফুল ইফেক্ট অব ড্যাশ অন হার্মফুল ইফেক্ট তাহলে কি কি ইফেক্ট হইতে পারে ডেভেলপের কোনো ইফেক্ট না ফিয়ারের কোনো ইফেক্ট না বোথ ফর এগুলো তো কখনোই না এই যে পানিশ পানিশের একটা ইফেক্ট হতে পারে কোথায় হতে পারে পানিশের ইফেক্টটা যে বাচ্চা কাচ্চাদের উপরে যখন আমরা পানিশ দিই বা পানিশমেন্ট দেয়া হয় তখন তাদের মধ্যে একটা কি খারাপ বা হার্মফুল ইফেক্ট তৈরি হতে পারে তাহলে ইফেক্ট অফ এই জায়গায় আমাদের কি হবে পানিশমেন্ট ইউ এন আই এস এইস আমাদের এখানে ভার্ব বসবে না কেননা অলরেডি এই সেন্টেন্স একটা ভার্ব বসে গেছে হ্যাঁ সো আমরা এখানে নাউন মানে শাস্তি পানিশ হচ্ছে শাস্তি দেয়া তো ইফেক্টটা হচ্ছে কি শাস্তির ইফেক্ট সো এটাকে নাউন করে দিতে হবে পানিশমেন্ট ওয়ার্ডটা হচ্ছে নাউন অন চিলড্রেন চাইল্ড সাইকোলজিস্ট থিং দ্যাট অর্থাৎ মনোবিজ্ঞানী যারা শিশু মনোবিজ্ঞানী যারা তারা চিন্তা করছে ড্যাশ ফিজিক্যাল অ্যান্ড মেন্টাল পানিশমেন্ট অর্থাৎ কয় ধরনের পানিশমেন্ট হয় দুই ধরনের ফিজিক্যাল এবং মেন্টাল সো দুইটা জিনিস বোঝানোর জন্য আমরা বোথ ওয়ার্ডটা ইউজ করি তাই না এই যে আমাদের উপরে রয়েছে বোথ সো বোথ ফিজিক্যাল বোথ physical and mental punishment can be disastrous dash a child's growth kar jonno kar jonno shishuder jonno disastrous disastrous shishuder jonno tahole ki hobe ei je for royeche ekhane for for child child's growth and growth and dash tahole ekhane hobe growth and ei je development royeche development d e v e l o p n t development ডেভেলপমেন্ট কেন এই যে গ্রোথ দেখতে পাচ্ছ গ্রোথ একটা হচ্ছে নাউন হ্যাঁ সো ডেভেলপ হইতেছে ভার্ব 
ডেভেলপমেন্ট হচ্ছে নাউন সো যেহেতু গ্রোথ এন্ড ডেভেলপমেন্ট দুইটা কি একই বিষয় এই জন্য এখানে আমাদের শুধু ডেভেলপ বসালে হবে না আমাদেরকে বসাতে হবে ডেভেলপমেন্ট ইট মে লেড টু ড্যাশ অ্যান্ড হেটরেট অব দ্য পার্সন হু ড্যাশ দ্য চাইল্ড ইট মে লেড টু ফিয়ার ফিয়ার মানে আমরা কি শিখছি ফিয়ার মানে হচ্ছে ভয় বা আতঙ্ক বা আশঙ্ আশঙ্কা হ্যাঁ এফ ই এয়ার তো এটা কি হতে পারে তাদের মধ্যে একটা আশঙ্কার আশঙ্কাগ্রস্ত একটা বিষয় হতে পারে হেটরেট দ্য পার্সন হু ড্যাশ হু পানি শেষ দ্য চাইল্ড যারা আসলে শিশুদেরকে পানিশ করে পানিশেস দ্য চাইল্ড যারা শিশুদেরকে পানিশ করে তারা হচ্ছে হেটরেট অনেক বেশি হেটরেট মানে আমাদের হেটরেট মানে হচ্ছে ঘৃণা বা বিদ্বেষ তারা আসলে অনেক বেশি ঘৃণিত বা বিদ্বেষিত মানুষ ঠিক আছে এগিন ইফ এ চাইল্ড ড্যাশ পানিশড এগিন ইফ এ চাইল্ড ইজ পানিশড ইজ পানিশড কেন এটা একটা প্যাসিভ ভয়েস আছে প্যাসিভ সেন্টেন্স ইফ এ চাইল্ড ইজ পানিশড আমরা জানি ইজ হচ্ছে প্রেজেন্ট কন্টিনিউয়াসের ইজ তাই না সো প্রেজেন্ট কন্টিনিউয়াসের পরে এম ইজ আর এর পরে কখন ভার্বের ফার্স্ট পার্টিসিপাল ফর্ম হয় বলো তো ভার্বের ফার্স্ট পার্টিসিপাল ফর্ম হয় প্যাসিভ ভয়েস সো এই সেন্টেন্সটা আমাদেরকে কিন্তু হুট করে একটা প্যাসিভ সেন্টেন্স দিয়ে দিয়েছে সো এই জায়গায় আমরা বসাবো যে ইজ পানিশড হি মে ল্যাক ইনিশিয়েটিভ ইনিশিয়েটিভ মানে হচ্ছে প্রবর্তন অর্থাৎ সে কি করতে পারে এখান থেকে তার ভিতরে একটা খারাপ ধারণা বা উদ্যোগের যে অভাব সেটা হতে পারে হি মে অলসো ফিল হোস্টাইল হোস্টাইল টু আদার্স হি মে অলসো হোস্টাইল টু আদার্স যখন অন্য কারো কাছ থেকে কোনো কিছু আমাদের কোনো কারো উপর কোনো প্রভাব পড়ে তখন আমরা টু প্রিপোজিশনটা ইউজ করি টু আদার্স সো রুড বিহেভিয়র গ্র্যাডুয়ালি ড্যাশ ইন হিম গ্র্যাডুয়ালি তার ভিতরে কি হবে ধীরে ধীরে যখন সে কন্টিনিউয়াসলি পানিশমেন্টের মধ্য দিয়ে একটা শিশু যাবে তখন তার ভিতরে যে রুড বিহেভিয়রটা সেটা ধীরে ধীরে ডেভেলপ হবে ডেভেলপ তাহলে ডেভেলপস ইন হিম এখন এখানে ডেভেলপস কেন আসলে অনেকগুলো রুড বিহেভিয়র তো এই জন্য এখানে প্লুরাল হিসেবে ডেভেলপস ইউজ হয়েছে ঠিক আছে তো এই হচ্ছে তোমাদের অ্যান্সার আশা করি তোমাদের এই অ্যান্সারগুলো অনেক হেল্প করবে এবং আমার এই ভিডিওগুলোর সাথে তোমরা ধীরে ধীরে এগুলো প্র্যাকটিস করে যাও আশা করি তোমাদের অনেক কাজে দিবে সো ধন্যবাদ সবাইকে পরবর্তী প্র্যাকটিসগুলো আশা করি তোমরা রেগুলারলি করে যাবে এবং তোমাদের ইংলিশ সেকেন্ড পেপার নিয়ে যে সংশয় বা দুশ্চিন্তা সেরা ধীরে ধীরে ডেভেলপ হবে